تو بگم پس ها شده هم
pour récompenser son peuple, les Amen. souffrances de son peuple, pour mm. essuyer les larmes. Mm. Jésus s'est montré comme le consolateur mm. par l'excellence. Mm. C'est que personne ne pouvait faire pour mm. cette femme. Jésus-Christ est venu la terre. Mm. Une femme sans mari. Mm. Une femme là, voilà, qui est venue au mm. pied de Jésus par la foi. Mm. Et elle a obtenu son miracle. Amen. On va vivre ce miracle. Mm. On va entrer en possession de ce miracle. Ce que Dieu a fait pour elle, il a fait pour son corps, Amen. qui est l'église. Et nous sommes contents, mystère de Dieu. Amen. Depuis notre corps, Jésus est en train de sourire maintenant, Amen. parce qu'il vient, il prend plaisir à donner. Il y a beaucoup Amen. de plaisir à donner. Donc Jésus donne. Amen. 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 Donc il, quand il te demande de donner, c'est parce qu'il veut que tu fasses plus d'espace, parce qu'il veut ajouter encore. Amen. 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 Il est riche en vie. Et il veut partager. Mmh. Il est content parce que le témoignage du Père a été cru parmi nous. Et ce que le Seigneur a fait, c'est un signe pour glorifier Jésus. Amen. Il n'y a personne qui peut glorifier Jésus comme l'Esprit qui a les dons du miracle. Amen. Amen. Des miracles de prophétie, mmh. de connaissance. Amen. Amen. Le Saint-Esprit qui est encore ici maintenant, mmh. dans les dieux très élevés, le symbole de la force est éternelle mmh. qui a traversé et les temps et qui a traversé les circonstances. Il n'y a Amen. pas de circonstances qui valent devant lui quand tu te donnes la paix, même s'il y a la tempête, le tonnerre, l'infinité, n'importe quoi. Il annule la loi de la des tumultes, la loi du désordre, la loi de la vie qui est contraire Amen. à l'alliance qu'il a signée avec Amen. toi. Il te donne la paix dans toutes sortes de tempêtes. Gloire à Dieu. Amen. Il est la vraie consolation. Amen. Voilà, cherche il est la vraie consolation, la vraie peine, la vraie alliance. Donc, il est content en ce Amen. moment, c'est bon. Mm. Donc, on va écouter ce témoignage palpitant, vivant. Amen. Amen. Voilà, Dieu. Allons-y, bien aimé. Merci, Seigneur. Physically, some spiritually, some in their family relationship, some in their mind. Some need to be delivered from demon forces. And they've come. Donc, on va rapidement, cette fois-ci, il dit que tout le monde est rassemblé, mm -hmm. ce grand public, ce grand peuple de Dieu, mm -hmm. le, avec leur inquiétude, leur souci, leur fardeau. Mm -hmm. Jésus dit que déchargez-vous sur moi beaucoup. Tu as ton problème. C'est quoi ton problème? C'est la sainteté sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est la maladie du corps, c'est n'importe quoi qui t'empêche de, de te donner, de, 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 de maximiser ton adoration mm -hmm. envers le Père, afin qu'il ne te manque rien dans l'adoration mm -hmm. pour le Père. Jésus dit que ça va tomber. Pas des mains. Hey! Alléluia, ça va tomber maintenant. Mm. Quelle bonne nouvelle, gloire à Dieu. Merci Seigneur, Amen. ça va tomber maintenant. La donction va briser mm. nos jours. Tout d'esprit très clair à la à l'annonce de la pardon, la foi de l'époux. Mm. Amen. Amen. La guérison va germer. Mm. Gloire à Dieu. Alléluia. Oui, mon frère, oui, ma soeur. Écoute ton témoignage vivant. Tu es participant. Mm. Amen. Amen. De ce témoignage et de cette bénédiction. Amen. Merci Seigneur. Not only to hear the word, but they come to see God perform a miracle in their life. Ils sont pas venus écouter seulement la parole qui ne fait pas de miracles. Amen. Ils sont venus écouter la parole vivante qui fait des miracles. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. À 100%, nous sommes les témoins des miracles de la parole de Dieu Amen. qui nous a sauvés, sanctifiés, consacrés, délivrés de toutes Amen. sortes de maladies spirituelles. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il y a de plus facile, lui a-t-il dit, Amen. de dire tes péchés te sont pardonnés, ou bien de dire, lève-toi, prends ton lit, et puis va dans ta maison. 
encore. C'est ce qu'il a dit. Il a dit aux paralytiques que mes miracles sont attachés avec ma, 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 mon autorité spirituelle pour sanctifier et donner la vie éternelle. Ce paralytique est venu. Il est le symbole de la paralysie spirituelle qui, qui, qui infime l'humanité à marcher dans les voies de Dieu. Alors, je lui dis que ses péchés lui sont pardonnés. Et les gens disent que qui est-ce qui est qui pardonne les péchés? C'est le symbole du mystère de l'incrédulité qui est exposé au ministère de la parole comme tout à l'heure, comme là où nous sommes, va dire que c'est l'homme qui est en train de parler. Il tombe dans l'erreur. C'est la parole, c'est le créateur tout puissant qui est en train de parler. On ne le connaît pas quand à lâcher. Mm. On le connaît quant à l'esprit. Hein? Mm. Donc, sa parole est lui à même. Il est dit alors, regardez, qu'est-ce qu'il y a de plus facile de dire que les péchés sont pardonnés ou de dire, prends ton lit et mange. Il dit alors, afin que vous sachiez que le Fils de Dieu a su la terre le pouvoir de pardonner les péchés, reçois ce témoignage, reçois ce miracle, lève-toi maintenant dans ton infinité, dans dans ton incapacité, dans tout ce qui était une infimité visible aux yeux de ta société, je t'envoie comme un témoignage qui commence à je vous aller là où tu te tiens maintenant, voilà, et juste qui va se dépendre partout où tu iras. Alors, le paralytique se n'est pas à l'immédiat, à l'heure de la parole qui est annoncée, et cette parole est ici maintenant, la parole qui est entrée dans la maison de la veuve de Samarta était immédiate que Dieu dit que maintenant la famille, la famille là, et puis lui là ne finisse mmh. pas, c'est maintenant, c'est la parole là maintenant, c'est ça qui agit, à l'instant même il a pris son nez, il s'est levé, il est parti chez lui, et tous glorifiés Dieu, que Jésus enlève le péché, tu es témoin qu'il enlève le péché, tu vas être témoin maintenant qu'il guérit les malades, qu'il guérit les paralytiques, que ces miracles ne sont pas un mensonge que lorsqu'il enlevait ton péché, ce n'était pas Jésus quand tu as que tu avais vu, quand il t'a donné le cœur nouveau, ce n'était pas un Jésus dans la chair, c'était la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Quand il t'a baptisé du Saint-Esprit, ce n'était pas un homme que tu avais vu devant toi, c'était la démonstration de l'Esprit de Jésus avec puissance. Gloire à Dieu. C'est l'Esprit qui vit. La Bible dit que la chair de saint mais l'esprit est vivant et l'esprit vivifie. Écoute ce témoignage de la parole de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Lord, I've been praying that this be the night. Don't allow one soul to leave this place disappointed. But let them leave here tonight singing. Ne permets pas, Jésus, que quelqu'un quitte cette place aujourd'hui étant déçu, mais qu'il quitte avec un chant nouveau. Amen. Amen. Un cantique nouveau, comme Anne était venu devant l'éternel. Elle est sortie avec un cantique nouveau. Amen. Elle dit que la, la femme stérile enfante sept fois quand Amen. on rencontre Jésus. Terrible, frère, Amen. bien aimé. Quand il va ôter ta honte et ton humiliation, mon frère, il est la révélation de la gloire incorruptible. Il est en train de lutter contre toute fausse gloire et tout en fausse louange. Il dit que je chanterai ta louange parmi mes frères. Donc, c'est l'Esprit, c'est le Seigneur qui chante. C'est-à-dire qu'on chante ce qu'il a fait, son témoignage par lui. C'est-à-dire que c'est l'Esprit qui connaît la valeur de Dieu. Donc, Amen. il révèle la valeur de Dieu. Parce que tu ne peux pas connaître, tu ne peux pas révéler. C'est son travail, c'est sa mission. Il fait les miracles. Il est condamné à faire les miracles. La première église, il y avait des miracle terrible, mon frère Amen. et ma soeur. C'était la parole. Gloire à Dieu. Jour le témoignage vivant. New song. I got just what I wanted from the Lord. And everybody said Amen. And Amen. Quand tout le monde dit Amen et Amen. 
Many of you, I'm not going to go into the whole thing, but many of you have heard me tell the story. Plusieurs d'entre vous m'ont entendu donner l'histoire à Thébert. Amen. À la télévision. Que le plus grand miracle, mes pauses. Voilà, que le plus grand miracle que j'ai témoigné, que j'ai vu avec mes yeux, c'était lors d'une rencontre d'un bien-aimé qui ne s'appelait pas avec le gros titre pasteur, prophète, évangéliste, mais on l'appelait Bran. Voilà. Donc, et, 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 il a vu le miracle, là, il travaillait avec le frère alors il dit qu'il a vu des choses terribles. Comme l'apôtre Paul dit que j'ai été enlevé au troisième ciel, j'ai entendu des choses terribles qui n'est pas permis à un homme d'entendre. Tu comprends? Terribles. Tu vois, voir des choses terribles, incroyables. On parle d'une femme qui va recevoir un miracle qui va raisonner. Amen. Amen. Pendant des siècles. Oui, mon frère, toi qui entends ça, tu vas prendre. Rappelez-vous qu'il raconte le miracle qu'il a vu, alors que le miracle a déjà eu lieu. Amen. Amen. Voilà, Dieu. C'est l'écriture de l'esprit. C'est-à-dire que ceux qui étaient là-bas ont reçu le mouvement de l'esprit quand on parlait de ce que Jésus-Christ qui a vaincu la séparation du temps. Amen. Amen. Et qui a donné la vie à ce qu'il fait dans tous les temps de l'existence. Ça, on est dans un mystère. Gloire à Dieu. Quand on dit qu'il a ressuscité la ça, ça passe depuis 2000 ans, mais la force de la résurrection est en train de jouer maintenant. Gloire à Dieu. Donc, c'est un mouvement éternel de l'esprit. Gloire à Dieu. Joue le témoignage palpitant. Gloire à Dieu de la révélation. A lot of people, when I tell that, they come to me at church folks. They say, Did that really happen? I said, uh, No, I'm just telling a lie. Sinner. Et dit que le miracle est tellement émouvant yeah. que plusieurs personnes, quand ils racontent ce témoignage, mm -hmm. les incrédules viennent après lui. Il dit, Dis-moi, brother. Chamba, est-ce que ce que tu dis là, ça s'est vraiment passé? Et puis lui aussi le regarde avec étonnement et s'étonne de leur incrédulité et de leur dureté de cœur. Mm -hmm. Il dit non, ça ne s'est pas passé. Je suis en train de raconter des mensonges. Je me mets au pupitre ici et puis je mens au nom de Dieu. C'est-à-dire qu'il les répond dans leur hypocrisie. Et il va dire que des païens vont venir de loin et vont croire au témoignage et recevoir la grâce que Dieu a préparée pour eux. Et les enfants de la maison, ils vont murmurer. Et après, ils vont rendre vain à leur égard les desseins de Dieu. Amen. Ce qu'il est en train de dire. Écoutons ce témoignage, c'est fort. Ce n'est pas un noir. C'est un blanc. Le réveil n'a pas de couleur. Amen. Je vous témoignage. We'll believe what you say, but it's church folks that don't believe it. Where be all your miracles? When we were in Birmingham, Alabama, I'll never forget it. I'll just paraphrase it. Il dit qu'on était à Bellingham, Alabama, que je ne peux pas l'oublier. Je vais paraphraser le témoignage. C'est fort. Je sens mes entrées remplies d'allégresse. Oh, pour ce que le Seigneur va faire. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Mais je ne peux pas m'empêcher de dire merci, Jésus. Amen. Oh, merci, Seigneur. Quand le Seigneur ouvre la porte dans ta veille, frère, sœur, il dit que personne dans le ciel, personne dans le deuxième ciel, personne sur la terre, personne sous la terre ne peut fermer. Il dit que quand il ouvre, personne ne ferme. Et quand il ferme, n'ouvre pas pour moi. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Ceux qui l'aiment sont toujours en accord avec lui. Quand il ferme, ils sont toujours dans Alléluia. Amen. Amen. Quand il ouvre, ils sont toujours dans Alléluia. Amen. Amen. Quand la femme s'est accouchée, l'enfant qui avait 26 infinités, elle disait Alléluia. Amen. Amen. Hey! Alléluia. 
T'as déjà dit combien de fois, maudit soit-je, il fallait que je ne naisse pas, tu sais, la chair. La murmure. La jalousie. L'envie. Gloire à Dieu. Alléluia. Joue le témoignage. A mother from Knoxville, Tennessee, came to Birmingham, Alabama with. Donc, la femme est partie de Tennessee. Amen. Amen. Pour Alabama. Elle est partie, cette femme de Tennessee, pour Alabama. Amen. Amen. Voilà, très clair. Allons-y. Une femme, une maman. Son, four years of age, that was born with 26 major diseases. Elle est partie de Tennessee pour le programme que l'Esprit avait organisé à Alabama avec un enfant de 4 ans d'âge qui était âgé de 4 ans et qui avait 26 maladies. Hey! Que Dieu règne! Amen. Que Dieu bénisse ceux qui ont la foi! Amen. Est-ce que je dis avec un si maladie, on peut même dire que tu peux partir encore quelque part? Est-ce qu'on espère même encore Dieu? Il y a des détails dans son témoignage. Quand elle est en train de partir de Tennessee, elle n'est pas une star. Elle est venue seule. Elle n'est pas populaire, elle n'est pas connue. Il y a un travail antérieur que le Saint-Esprit a travaillé en elle, que je veux me glorifier dans l'infinité de cet enfant. Je te donne un seul travail à faire, ne m'empêche pas d'être glorifié. Je te dis de prendre soin de toutes les difficultés que tu vas rencontrer sur le chemin parce que cet enfant n'est plus ton enfant. C'est mon enfant, consacre-moi cet enfant. Je vais te glorifier en lui. On m'appelle Alpha et puis Oméga, le commencement et la fin, le mystère de Dieu. Gloire à Dieu. Mets la pause. La Bible, je me rappelle d'une autre femme semblable à elle qui avait un enfant qui Aujourd'hui, qui est un pasteur, qui est un gangster, un brésilien, il était un gangster, il tirait, il, dit il changeait les coups de feu, les balles avec la police au Brésil. Il faisait partie de la mafia. Et il raconte qu'il est pasteur, le temps manque, mais on va jouer tout ce témoignage aujourd'hui. Amen. Amen. Et il dit, que, il dit que sa mère était une femme de prière. Gloire à Dieu. Amen. Mais lui, quand il venait de son euh, euh, vagabondage et puis de, de sa vie de bandit, alors il apportait l'argent où sa mère vivait, il donne l'argent, sa mère dit que je ne prends pas ton argent. Amen. Mmh. Que ça, c'est les trucs qui ne sont pas de Dieu, je ne prends pas. Et puis, il dit que quand il venait dans la maison, sa mère le voyait venir, sa mère, il était fils unique. Mmh. Et sa mère disait, brûle Jésus, brûle Jésus, brûle. C'est-à-dire que, que l'Esprit de Dieu brûle tous les démons, mmh. toutes les forces de la chair mmh. qui le tiennent captif. Et il dit que quand sa mère parlait comme ça, ça le démon était en colère en lui. Et et il prenait le revolver, il met sur la main, la tête de sa main, il dit que mais plus le quoi, plus le quoi, maman, plus le quoi, ici là. Et puis ça, il était fâché. Et il partait tous les temps, c'était comme ça. On parle des femmes qui ont donné à Jésus le fruit de leur entrée, les vraies mamans de prière, les vrais chrétiens, les appelés, les, saints, les églises vivantes qui ont consacré leur enfant à Dieu, qui ont consacré leur vie à Jésus, qui ont attendent la voix de la gloire de l'époux, qui attendent sa force, qui attendent le lion, qui attendent le, qui attendent le rugissement du lion de la tribu de Judas, qui comprend pour, 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 pour venger, pour défendre sa famille, pour transformer la malédiction en bénédiction, pour transformer l'impossibilité en possibilité. Ils attendaient Jésus. Amen. Amen. Et que le, 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 le témoignage était pas plus tard qu'à l'offre de rencontre. Il dit qu'alors, sa mère ne faisait que prier pour lui. Un jour, alors, comme ça, il quittait, il est parti, ils ont fait un coup dans la mafia, et puis ses amis l'ont appelé. Et ses amis l'ont appelé, pendant que ses amis l'ont appelé, que viens prendre ta cote-part. Alors, quand il est venu pour prendre l'argent, 
un lui a tendu l'argent, l'autre est passé à ami, un tube, voilà, dans nos mains. Mm. Et puis un est passé derrière, pendant que lui voulait prendre l'argent, l'autre est passé derrière, il a pris le revolver, il a tiré, pam, il a mis sur lui, pam, pam. Il dit, mais mon ami, pourquoi tu me tires Pourquoi tu me tires là-bas, tu es mon ami Son ami dit que il n'y a aucun ami sur la terre, Moïse, il n'y a aucun ami sur la terre. C'est ce que son ami lui disait. Et puis pendant qu'il parlait comme ça, Jésus a commencé à la peine d'Israël comme Moïse, Moïse, je suis le seul ami, l'ami de ta mère. Tu parles de qui? Tu parles des gens qui ont pris, qui sont partis pour cesser, qui sont mentaux. Dis que si je fais seulement la touche, mon tête descendait, si je fais seulement la touche, mon frère, mon problème va s'arrêter. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et puis que la femme là, et puis l'autre a pris le revolver, il a tiré à bout portant dans le ventre. Coup, 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 coup. Les intestins, imagine-toi, l'œil, la balle est entrée, c'est sorti par ici. Comment tu vas encore vivre? Il dit qu'avant de mourir, il entendait Jésus qui parlait. C'est comme ça, alors qu'il tombe, il meurt. Quand il meurt, on porte son corps, on amène à la mode. Et puis Satan envoie du coup les gens. Allez, dire à sa mère, la maman de prier. Mm -hmm. Jésus le matin, Jésus le soir. Voilà, allez, dire à sa mère que c'est terminé. Fini pour Moïse. Je l'ai pris. C'est le fait éternel, terminé. Les gens viennent dire à sa mère que voilà, Moïse est mort. C'est terminé. Il est mort brigand. Il est mort bandit. Jésus n'a pas répondu à tes prières. La maman la ferme la porte et dit que Jésus, où est l'âme de Moïse? Amen. Mm. Où est Moïse maintenant, Seigneur Jésus? Quand il parle comme ça, Jésus frémit dans le ciel. Gloire à Dieu! Amen. Hey! Alléluia! Amen. Le même Jésus en qui j'ai mis ma confiance pour la vie éternelle, tu dois croire comme ça pour ton frère. Amen. Tu dois prendre tout ce qu'il a, a fait pour toi, toute la fidélité qu'il t'avait montré. Comment il t'a délivré des voix que tu entendais, des démons qui étaient en train de te déranger. Quand Satan te persécutait, il t'a donné l'autorité pour lutter pour les sangs des gens. Amen. Amen. Les mamans de prière, les églises qui ont été sanctifiées par le sang de l'agneau, délivrées des mensonges de fraude, des désirs de sexe du monde, de la cupidité, de toutes sortes d'emprisonnements, de chaînes. Et tu as compris qu'il est fidèle, qu'il est le lion pour venir lutter. Il ne blague pas, il est courageux, il ne recule pas devant le combat, il ne perd pas. Quand tu n'as pas de le dernier mot, la sentence n'est pas arrivée. Même mm. si, même si ce qui est visible ta porte, c'est un démenti par rapport à ta foi, mm. tu tiens ferme, les guerriers. Mm. La Bible dit que les Abraham, les femmes de prière, ils sont tenus fermes, comme mm. s'ils si, voyaient celui qui était invisible. Ils ont les yeux fixés sur la parole. Ils ne marchent pas d'après la vue. Ils mm. sont fous. Ils sont malades. Mon mm. frère, ils partent vers le Seigneur. Mm. Ils vont parler comme David. Dieu, la suivante que tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts. Mais à Dieu, ils connaissent l'amour de Dieu qui dépasse toute intelligence. Ils savent le cœur de Dieu pour sauver que Amen. tes péchés sont noirs comme le coin masqué. Ils deviendront blancs comme la neige. On Amen. parle des églises hein, qui ont des enfants qui vont à dans ce qu'elles pas en enfer. Mais à Dieu, parce que Jésus est le seul homme. Mais à Dieu, Amen. dont la femme l'a dit que où est la vie de Moïse? Gloire à Dieu. Amen. Et puis Jésus a pris Moïse. Il dit que je voulais te sauver depuis. Ta mère prie beaucoup pour toi. Et puis j'aime beaucoup ta mère. Mais comme toi, tu ne voulais pas que tu te sauves tranquillement. Alors je t'ai dit que si tu vas aller 10 000 km, je vais aller 20 000. C'est pour ça que j'ai laissé qu'on te pèse les yeux mes larmes. Comme ça, quand tu vas dans le tu vas dire que c'était vrai. Voici mon œil. Tu vas enlever l'œil. Tu montres que tu étais mort. Tu vas me montrer les balles ici. Que voilà. Là, je t'écrivrai des balles, je ne raconte pas les fables, je ne prêche pas la religion, je prêche la force de Dieu. Ce n'est pas moi, c'était une maman qui priait pour moi. Amen. Mm. Ma mère, voilà très clair, elle priait, intercédée. J'étais allé dans une église hein, où la parole, pour, qu on, pour que mon âme soit sauvée. Amen. Mm. La nouvelle Jérusalem qui est du ciel, mm. qui nous attend au ciel, mm. travaille pour que les enfants partent au ciel. Elle enfante pas les enfants. 
rempli légitime, mm -hmm. la parole de la crucifixion, la mm -hmm. consécration, que servirait-il à un homme de gagner toute la terre mm -hmm. s'il perdait son mm -hmm. âme Voilà ce que symbolisait la mère de cet enfant. Mm -hmm. Voilà Dieu, Alléluia. mon frère. Et moi, ce n'est pas la blague, ce n'est pas la théorie, mm -hmm. c'est la réalité pratique. Mm -hmm. Tu vois la misère spirituelle, elle ne voyait pas la misère physique de Moïse. Mm -hmm. elle, Moïse avait l'argent, son fils avait l'argent, il s'appelait Moïse. Il avait les grosses voitures, les femmes et tout, mais il voyait la misère, sa mère. Le Seigneur parle des églises, eux qui vont voir la misère spirituelle des mmh. hommes, pas les fausses églises de prospérité et de mmh. mensonges. Gloire à Dieu. Mmh. Et puis, Jésus dit que tu vois ta mère. Bon, Jésus l'a amené en enfer au paradis. Je vais passer ça parce qu'on a un point mmh. à suivre. Amen. Jésus lui dit que maintenant, il faut qu'on rentre dans ton corps. Mmh. Voilà Dieu. Alléluia. Il faut qu'il dit que je suis déjà mort, mon corps. Jésus lui dit que non, il a vu les pasteurs, tous ces gens-là, dans le feu. C'était les menteurs. Et voilà, il dit que, il dit que quand ils sont ils rentrés pour rentrer dans le corps, sa mère est en train de prier. Il dit que viens d'abord. Tu vois, parce que ta mère qui est en train de prier. Et il dit qu'il a vu sa mère. Quand il parle comme si ça allait, il dit Ouais, maman. Il pense à sa mère. Amen. Amen. Ouais, il dit, ouais, quelqu'un qui venait avec le revolver pour dire à sa mère, gangster. Parle de Jésus. La femme c'est éternelle. L'amour qu'il a mis en toi. Amen. Tu parles pas chez ça avec les potes. Ce n'est pas les mères qui disent qu'ils me font la maison, ils me font la voiture. Quoi, mon enfant, pas un enfant. Hey, tu me donnes l'argent. Jésus dit que j'aime beaucoup ta mère. Ça, la femme est en train de prier. Elle dit, Jésus, la vie de Moïse, le Saint-Esprit, la donne encore, lui donne encore la force est sublime parce qu'elle est en accord avec l'époux vainqueur. Merci Seigneur. Et puis elle était en train de parler, elle était en train de prier. Jésus lui dit que tu vois ta mère prie, elle me demande de t'envoyer mm -hmm. sur la terre. Elle dit que où est ton âme? Que tu es où? J'aime beaucoup cette femme. Jésus lui dit que quand tu vas me servir, moi je vais la peiner à la maison. C'est pourquoi je vous dis que il y a les soeurs là, quand tu portes comme ça, quand Jésus a... Mais elle ne sait pas que Jésus a la pensée de la mener déjà à la maison. Jésus a prophétisé sur elle à une autre dimension. C'est son fils qui reçoit la révélation dans une dimension spirituelle, pas dans la chair. Mais sur la terre, tu la vois seulement que la maman, si elle va être non, Jésus a déclaré, gloire à Dieu, que tu ne venez vous. C'est pourquoi prenez garde. Quand tu sais, tu as finalement, je vous ai dit qu'il va déclarer des choses terribles dans ta vie. C'est de voix vraie et sincère. Comprenez, vrai et sincère, il va parler. Il va dire un mot, c'est terminé. Donc, ne tout pas quand l'heure du travail arrive pour le Seigneur, pour souffrir, pour comprendre, quand il va te donner son autorité, son amour, sa passion, voilà sa vraie autorité. L'amour qui n'abandonne pas. Et puis maintenant là-bas, le, le, sa mère est en train de parler. Et puis je suis dit qu'elle va prophétiser maintenant que tu te lèves là-bas. Elle a commencé à prier en prophétisant Moïse, reviens à la vie. C'est comme ça que quand elle prophétisait, Jésus a fait que donc, Moïse revienne là-bas à vie, à l'hôpital. Amen. Et puis aujourd'hui, il est un pasteur. Il a eu la vie éternelle à part une maman de prière, par l'église de prière. Amen. Par, quand je parle l'église, et maman, tu dois comprendre, parce que si tu pries avec nous depuis, tu comprends que les mamans sont symbole de l'église qui est une mère qui a les enfants. Donc il faut bien comprendre. Hein? La parole de Dieu, c'est pour toucher pratiquement et régler un problème pratique. Ce n'est pas une interprétation stérile qui reste sur une femme qui est déjà partie et qui n'est en rien bénéfique pour ceux qui sont en train d'écouter la parole. La parole prophétique guérit immédiatement, rétablit. C'est pas une parole morte. Mm -hmm. Si elle est morte, alors c'est la lettre qu'on est en train de prêcher. Mm -hmm. Mais nous, on ne prêche pas la lettre. On prêche un miracle présentement, pratiquement, concrètement, maintenant. Les chaînes sont en train de tomber de cœur de plusieurs frères, de plusieurs soeurs, parce que l'Église mm -hmm. est formée d'hommes et de femmes. Mais en Christ, il n'y a ni homme ni femme. Mm -hmm. Le seul homme, c'est Christ. Amen. Mm -hmm. Donc, nous sommes tous des femmes voilà, qui doivent porter des fruits et 
aimé par Amen. la parole qui nous a connus. Gloire à Dieu. Amen. Donc, tu vas partir, jouer le témoignage. On va voir ce témoignage fidèle d'une maman qui parquait. Amen. Amen. Pour le salut de femme. Gloire à Dieu. L'Église doit voir l'amour maternel. Amen. Amen. Pour les enfants. C'est pas que l'Église est là, les gens sont sales, euh, des, des intéressés aux choses de Dieu. On les flatte avec les petits dons qui donnent. On ne leur dit pas la vérité. Après, pour perdre le homme, la maman n'a pas pris l'argent. Amen. Amen. Elle veut qu'elle soit sauvée. Mais aujourd'hui, il connaît que sa mère est la seule personne sur la terre qu'il a vraiment aimé. Et il n'avait pas pris l'argent. Tu comprends? Mmh. Ce n'est pas que les gens qui te suivent avec l'argent là, tu crois qu'ils t'aiment ou bien ma chérie, il n'y a pas d'amour là-bas. Et toi, maman, qui prend l'argent des gens qui ne sont pas sauvés, tu ne les aimes pas. Tu comprends, non? Les églises qui prennent seulement l'argent des gens, les gens partent au frais éternel, tu n'aimes tu pas le un. Tu te tues toi-même sept fois. Amen. Mmh. Terrible. Voilà, tu. Regardez cette maman avec Moïse que Jésus utilise aujourd'hui avec les témoins. Regardez ce que Jésus a pu faire d'une vie qui était déjà complètement perdue. Tu connais la valeur d'une âme. La valeur d'une âme, ça va jusqu'à toute la terre. Voilà, Dieu. Alléluia. Merci, Seigneur. Joue le témoignage de Dieu. He was born blind and deaf and dumb and his tongue hanged out of his mouth. Il est tombé aveugle Muet, sous, euh, et voilà, et puis sa, sa langue pendait comme ça devant le témoin. Je l'anticipe déjà. Il va dire qu'il n'avait pas de partie privée, c'est-à-dire qu'il n'a pas de sexe, il n'a pas de pied. Un enfant, tu t'imagines ce que j'adore, mon frère, ma soeur, que la femme s'y avait dans ses mains. Hey, que je crains Dieu, que je l'admire. Gloire à Dieu. Quand tu dois témoignage, he had deformed lungs, deformed liver. Il avait dans son lance, ça veut dire que je crois que les lances s'appellent des poumons, et puis liver c'est le foie. Donc tout ça là, c'était déformé. Ça dit que infecté. Ça dit que ce n'était pas en bon état, c'était mm -hmm. affecté. Amen. Donc, écoutons le témoignage. Et, et, et écoutons le mystère de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Deformed heart. Only two and a half chambers were functioning in the heart. Et dit que même le cœur était déformé. Tu comprends? Et qu'il n'y avait qu'une petite partie qui fonctionnait pour le garder en vie. Continuons le message, le témoignage. He had no business to be alive. Donc, il n'avait rien à faire être vivant. She told me, she said, Brother Shambach, I preached the afternoon service. We called that the faith clinic to get him ready for the operating table tonight. Il dit que lui, il a prêché avant la prédication du miracle. Quand il et dit qu'il faisait une prédication pour préparer les gens à la foi pour le miracle qui va venir. Et c'était lui qui était en charge. Alors la femme va venir le rencontrer. C'est comme ça qu'il va bien connaître l'histoire de cette femme. Il va voir la femme avec l'enfant qui a l'infimité. Et puis dans quelques temps, il va voir la femme avec l'enfant qui n'a plus rien. On parle d'un témoin que Jésus suscite à pour la génération à venir. Donc lui-même, il était là-bas pour un but précis. Et c'est pourquoi je vous dis que quand l'Esprit de Dieu travaille, il te met quelque part, ce n'est pas au hasard. Il connaît bien pourquoi il t'a mis à cette place où tu te tiens. Mm. Cet homme qui était là-bas, qui était en contact avec cette femme, le Seigneur voulait qu'il voie, parce qu'après, le prédicateur qui a été utilisé pour actualiser le miracle n'est plus en vie. La femme n'a pas assez à l'hôtel pour témoigner. C'est lui qui va partir avec le travail devant. 
Donc, il doit être témoin oculaire. Amen. De ce qui s'est passé, il doit connaître au moins des détails. Gloire à Dieu. Et il continue à porter des fruits avec ce témoignage. Gloire à Dieu. La femme qui était avec l'enfant n'était pas un grand pasteur. Amen. Pour travailler, mais regardez que de sa position derrière, Jésus va faire une grande évangéliste, une grande témoin, un grand témoin. Amen. Des gens qui ont souffert pour Jésus et qui ont renoncé à eux-mêmes, à tout ce qui possède. Mm. Ces personnes-là sont donc toujours des témoins de Jésus. Tu comprends? Des vrais témoins de sa résurrection. La femme qui avait l'enfant, qui est devenue pasteur qu'on mm. appelait Moïse, n'aimait pas son enfant dans la chair. Mm. On dit, vous voyez, les mamans, l'enfant prend la mauvaise décision, elle est toujours là. Des Derrière lui. Et les frères, à mort, tu peux te repentir et l'appeler, dit que tu, tu ne peux pas suivre Jésus ne m'appelle plus maman. Amen. Mm. Et après, il y a même qui envoie l'argent du mensonge. Les mamans l'apprennent. Comment tu vas aller au ciel? Joue le témoignage. Many of you need an operation tonight. And I've been praying about this. Let me go on just a little bit more about the story. But she came to me, and in my spirit, I said, if God kept this boy alive four years, then he must be going to do something for me. Et quand il a vu l'enfant, et quand elle est venue avec l'enfant vers lui, il se dit dans son esprit, que si Dieu a gardé un enfant comme ça pendant quatre ans, ça va dire qu'il a quelque chose qui va faire de l'enfant aussi. Amen. Amen. Donc, écoutez, le témoignage est terrible. Je ne sais pas que le temps nous manque. Allons-y. Terrible, pas le plus tard. Parce que les docteurs ont dit que ce petit enfant ne verra jamais son premier jour. Et il est un Et dès que les docteurs lui ont dit, la femme lui dit à ce frère, que les docteurs lui ont dit que cet enfant ne verra pas son premier anniversaire. Mais voilà qu'il a fait quatre ans, donc Dieu l'a gardé sûrement pour un but. Alors, écoutons. Both arms were deformed, matted together, elbows protruding up into the stomach. Il dit que les deux bras de l'enfant étaient déformés. Et puis les, les, les coudes venant à l'estomac, c'est-à-dire que, excusez-moi le mot, on aurait peut-être une impression d'être en présence d'un monstre, d'un être je, je, incroyable. Je vous dis que quand il n'a pas les oreilles, les yeux, la bouche, les genre, et puis les, il n'a il, il, il pas de pieds, il n'a pas de sexe. Tu t'imagines avec que, que Dieu nous aide. Oh! Oh, tu dis, mais c'est mal différent, tu claques qu'il meurt. C'est comment, comment tu vas le laisser comme ça? Que Dieu nous aide. Oh, tu dis, je vais peut-être quand que sa mère a couché avec un piton. Que Dieu nous aide. Amen. Donc, mon frère, sois conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Avant de parler, cherche à être conduit par l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Continue le témoignage du Dieu vivant. Both legs deformed, the knees touching the elbows, he was in a fetal position. Expecting that child to die any moment. He was born without male organs. And he was born without feet. Donc il dit là qu'il était né sans organes de reproduction. C'est-à-dire que sans cesse masculin, si tu veux, il n'a pas de sexe. He was born without feet. Donc, il n'avait pas de pieds. Amen. On continue le témoignage. 26 major diseases. 26 maladies. 26 infinités majeures. Amen. Amen. Cet enfant l'avait, les avait. Amen. That woman stayed for a week. Like some of you are going to do here. Don't go home early. Et dit que cette femme est restée dans le programme pendant une semaine. Je vous parle, premier jour, deuxième jour, il n'y avait rien. Ah, je vais louer l'esprit de force et de mon père. 
que pour la croix, ton père guérit un tel enfant. Mon frère, mais la maman, elle est là-bas. Oh, la force de l'Esprit, ce n'est pas la force de sa force, c'est la force de Dieu. Amen. Amen. C'est la force de l'Esprit de Dieu. Il est grand. Il est terrible, redoutable. Rien n'est impossible quand tu veux glorifier Jésus. C'est la force qui te manquait. Il va te donner la force. Il s'appelle l'Esprit de grâce, l'Esprit de force. C'est la sagesse qui te manquait. Il va te donner la sagesse. Il faut que Jésus soit glorifié, frère. C'est pourquoi les vrais chrétiens qui sont un avec l'Esprit, ils cherchent à que Jésus soit glorifié. La Bible a dit que le vrai serviteur, c'est celui qui cherche la gloire de son maître. Et celui qui cherche la gloire de son maître aura pour ami intime le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va glorifier Jésus. Amen. Il ne parle pas de son chef. Il faut que Jésus-Christ soit glorifié. Si Jésus est glorifié, je pars au ciel. Tu pars au ciel. Quand Jésus révèle sa gloire, tout cela, mon frère, qui entre dans l'admiration, part au ciel. Stérile. Pas une gloire stérile. Une gloire vivante qui rachète, mon frère et ma soeur. Écoute ce témoignage, bien aimé, dans le Seigneur. You don't know what's coming. That woman stayed for a week. She lived in a motel, ate three restaurant meals. She gave in every service. We had three services. Elle dit que la femme, elle dit que la femme est restée à l'hôtel pendant une semaine. Elle est restée là-bas dans un motel. Elle pouvait manger trois repas par jour. Et elle donnait l'offrande à chaque service. C'est-à-dire qu'ils avaient peut-être trois services par jour. Elle donnait l'offrande, une, une femme sans mari, et puis avec un enfant d'une condition terrible. Elle était celle qui donnait l'offrande. Il faut écouter le témoignage, elle est, elle est complet. Ça, c'est un plat complet. Ce n'est pas simplement un miracle en l'air. Il y a toutes les leçons que l'esprit déferle en s'appuyant sur la veuve de Sanaptal, en s'appuyant sur la femme qui, dont le mari était prophète et qui était mort et qui a eu le miracle de la multiplication de l'huile, en s'appuyant sur la tsunamite qui a donné la chambre haute à l'homme de Dieu dans son couple et dans sa maison. Les trois ont eu la vie de leur enfant. Amen. Voilà tu Dieu. On s'appuie sur la démonstration de la grâce de Dieu, de la parole, et tous étaient les hommes de parole. Parce mm. que Élisée va dire en amont, va se mentir. Ça dit que c'est la parole là, Amen, mm. qui sort, que va te la, la parole là, tu vas devenir plus. Ça dit que c'est là-bas où il y a toutes les révélations, toutes les codes des dons, mm. de la grâce de Dieu. C'est dans la parole là qui est sortie. Mm. Donc, travaille dans la parole qui est sortie. Mm. Prie dans la parole qui est sortie. Obéis à la parole qui est sortie, Amen. que va te laver cette fois dans le journée. Voilà où il y a la solution de tous ces problèmes. Amen. Gloire à Dieu. Amen. La parole de Dieu. Gloire à Dieu. C'est là où il y a la parole Amen. de Dieu que tu vas voir des choses que tu n'avais pas encore vues avant. Amen. Écoute toujours le témoignage. Merci Seigneur. Merci Jésus. This is a day. And she came to me the following Sunday after I got done preaching, and she said, Is the man of God going to pray for my son? Elle a dit qu'elle a venu à moi la semaine prochaine, le dimanche prochain, the following mm -hmm. Sunday, when I'm done preaching. Et il m'a demandé, elle m'a demandé, Est-ce que, is the man of God going to pray for my son? Est-ce que l'homme de Dieu va prier pour mon enfant? Amen! Mm -hmm. Gloire à Dieu. Oui, Seigneur Jésus. Oui, mon Père. On est texte aidant pour tous ceux qui attendent Amen. de Jésus et qui espèrent en lui. Pas au frère pour le frère, non. mais qui attendent de Jésus. Amen. On prie pour eux. Oh, Alléluia. Ils attendent que Jésus soit glorifié. Gloire à Dieu. Lors d'infirmité, c'est la révélation de la gloire de Jésus. Amen. On ne peut pas perdre l'opportunité là. Amen. Gloire à Dieu. Jésus doit être glorifié. Amen. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Oh, Alléluia. Amen. Joue le témoignage. Merci Seigneur. Quel, quel, quel. I said, I don't know. Because God used him in a supernatural oh, way. 
Joue le témoignage qui est l'esprit de la prophétie. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il dit que la femme lui a demandé « Est-ce que l'homme de Dieu priera pour mon enfant ?» Et il a répondu « Je ne sais pas. » Parce que Dieu l'utilise d'une manière spéciale. Quelquefois, pendant la prédication, l'Esprit de Dieu Donc, pendant la prédication, quelquefois, l'Esprit de Dieu s'arrête et le prend dans ce mm. qu'il appelle un trip, c'est-à-dire qu'un voyage. Mm. C'est-à-dire que l'Esprit va le prendre, qu'il a dit que voilà, on se trouve à tel endroit pour reconstruire une histoire qui s'est passée afin de prier pour cette personne et que cette personne soit guérie. Mm. Donc, il dit que lui, en tant que le collaborateur de l'homme de Dieu, celui qui a porté des dons, il ne sait personnellement pas si il va prier pour cet enfant. Mais il n'a il pas encore dit ça, mais moi j'anticipe. Il va dire à cette femme que, mais s'il ne prie pas pour lui, je te dis, moi-même, je prendrai cet enfant et je l'amènerai à lui pour qu'il prie. Amen. Pour cet enfant-là. Allons-y. Halfway through his message, he was stopped and he said, uh, God is taking me on a trip. And I, I told her, I said, now, I don't know whether he's going to pray, but I'll tell you this one thing. If he does not pray, now she told me, she said, I, I ain't got but $20 left. $15 is for the doctor. $5 is for gas to get me from Birmingham back to Knoxville, and you know that must have been years ago when gas was only 15 cents a gallon. Dit, elle a dit à l'homme de Dieu, ses frères, mm. que je n'ai plus de rien. Il me reste 20 dollars en tout. Je n'ai plus rien. Alors, dans les 20 dollars-ci, que Dieu nous aide, Amen. 15 dollars, c'est pour le docteur. Non, à Dieu. Amen. Et 5 dollars, c'est pour le carburant pour entrer chez moi. Hey! Oh, que Dieu bénisse les frères et les sœurs qui ont attendu son réveil. Oui, Jésus, Sainte Nouvelle Aurore. Seigneur, nous bénissons les bien-aimés qui ont aimé ton avènement Amen. et qui sont dans le jeûne et le brisement qui attendaient que tu t'élèves. Soleil de vent. Oui! Hey, la gloire de Jésus, mon frère, si tu ne vois pas la gloire de Jésus, je ne sais pas ce que tu as raté. Tu ne sais pas ce que tu as raté, mon ami, ma soeur. La gloire de Jésus. On te parle de combattre pour la gloire de Jésus. Ils sont là derrière avec les petits trucs de la terre. Ça, c'est les petits ABC. Mm. Ton enfant n'a aucun problème. Mm. Le problème, c'est le fait éternel. Mm. Jouna, la vraie force, c'est que tu me connais. Some of you young folks, you, you can't conceive that. But that's when it was cheap. And she said, all I have left is $20. And you ain't going to see no doctor for $15. And she said, I've got to take him back. Do you believe he's going to pray? And I said, I don't know. But I will tell you this one thing. If he does not pray for your child tonight, I will personally take that baby to the man of God's trailer. C'était la dernière soirée. Il dit que c'était Donc vous voyez la patience jusqu'à la fin. Il dit que c'est la dernière soirée que Dieu aide ceux qui persévèrent. Que Dieu aide ceux qui persévèrent et qui ne lui fixe pas le temps à eux, les orgueilleux. Je croyais qu'il devait seulement faire comme ça. Et que Dieu me garde des personnes comme ça. Que la porte de l'église ne les soit pas ouverte si elles viennent pour insulter Jésus. Amen. Amen. On parle des personnes qui sont conduites par l'Esprit de Dieu, dotées de, du don de la patience, mm. du fruit de l'Esprit, la Amen. patience, l'endurance, la persévérance, car il obéit jusqu'à la Amen. fin, jusqu'à la mort. Ne m'aimez pas. 
Elle dit que voici la dernière session. Mm -hmm. Alors, s'il ne prie pas, tu vas dans le frère. Elle dit que oui, s'il ne prie pas aujourd'hui, ce soir, je vais prendre un enfant et puis partir. Parce que c'est le dernier. Tu as, mm -hmm. il, il a patienté jusqu'à ce qu'il ait son dernier fond, son dernier enfant. Dieu ne fait rien quand la dernière force elle n'est pas finie. Tu comprends? Le premier mari, la première confiance au docteur, au médecin, mm. il va attaquer ça. Les 15 dollars qu'elle avait réservés pour le docteur, Jésus va prendre ça, gloire à Dieu, mm. pour qu'elle n'aille plus rien. Je vous ai dit que c'est un témoignage riche, profond. Ça va mm. écouter. Écoutez le témoignage. C'est-à-dire qu'elle parle maintenant à ce frère qui parle avec elle. Mais l'homme de Dieu qui va venir prêcher, mm. il ne connaît rien de leur conversation. Mm. Et quand il va venir, l'Esprit de Dieu va demander que les 15 dollars, là, c'est une option à une autre option. C'est une tentative d'incrédulité qui a infiltré et qui, à cause du temps de la fin, mm. lui a fait pression. Amen. Mm. Et de leur frapper le démon, là, maintenant, il mm. va tomber. Amen. Elle n'aura plus de 15 dollars. Elle mm. va maintenant rester pour dire que qui se lève ou bien il tombe, j'attends ma mort ici. Mm. Non, non, Dieu, celui qui travaille, là, il ne connaît pas. L'homme de Dieu ne connaît pas. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'on a prêché sur moi. Amen. Amen. Il y en a que quand ils ont une conversation avec toi, hein, l'esprit ne peut plus parler. Amen. Parce que c'est elle seule. Tu connais combien de personnes vont écouter le message et si dit que je m'en vais chercher la gloire de Dieu. Amen. Tu, quand la femme, s'il recevait son miracle, est-ce qu'il savait que nous, on va jouer ça ici? Oh. Tu t'es mis avec qui? On a prêché sur moi. Le démon les attaque. Jésus frappe la tête du démon là maintenant. Au Amen. nom de Jésus, il tombe devant le Seigneur. Top, il tombe. Et tu es libre d'entrer dans la gloire de Dieu. Joue le témoignage, frère. We all lived in trailers. And I'll get him to lay hands on that boy before you go home. She said, nous tous, avec l'homme de Dieu, on habite dans un trailer, c'est-à-dire que c'est le genre de petites maisonnettes ambulantes. Donc, il se déplace derrière les voitures, là, on peut se déplacer. Et dit que s'il ne, il ne prie pas pour lui, je vais prendre l'enfant avant qu'on ne parte, qu'il l'impose les mains. Et cet homme de Dieu avait l'habitude d'imposer les mains sur les gens pour prier, cas par cas. Oh! Alléluia! Écoute le témoignage! Elle, elle, elle dit au monsieur, est-ce que tu vas vraiment faire ça? Elle dit que oui, je vais le faire. Vous imaginez? Elle est venue, sept jours de programme, le dernier jour, dernier de programme. Elle attend toujours en ce oh, Seigneur Jésus. Tu, crois, tu connais la force de Dieu? On t'a dit qu'il oublie ceux qui sont sincères de cœur. On t'a menti. Si je meurs, il va dire que crise la paix qui sort de son travail n'est pas encore fini. Vous parlez de qui? Jésus? Mon ami, la, la, la fausse adoration qu'on nous a dit avant, c'était le mensonge. Il est le centre de l'existence de la création. Tout le témoignage. She went back to her seat, got in the service that night. I introduced the man of God. He come flying out there. Écoutez, Edika, elle est rentrée à sa place. Alors, lui, le frère Chamba, a introduit l'homme de Dieu, parce que c'est lui qui parlait souvent avant. Mm. Avant, il dit qu'il a introduit l'homme de Dieu. Jour le témoignage. Ça dit que l'homme de Dieu qui devait prier arriver. He said that before we do this, I'm going to take an offering. Doesn't that sound familiar? I hope you all obeyed God tonight when Pastor Parsley asked you to do something. Because that's what triggers many a miracle. It did in this case. And she said, all I have left is $20. And he came out and he said, I believe God's going to do great things tonight. And he said before. And he said, he introduced the Lord of L'homme de Dieu est venu avec l'ancien habituel. Il dit qu'il il croit que Dieu va faire des choses terribles sur la dernière journée. Mm -hmm. Et puis, quand on dit l'homme de Dieu, on parle de l'esprit qui va l'utiliser, hein, parce qu'on n'est plus dans les affaires de homme que tu vas quitter, tu cherches, on parle de l'esprit de Dieu. Amen. Mm -hmm. Qui agit en homme. C'est moi aussi un homme que Dieu avait pris. 
Hein? C'est Jésus-Christ qu'on prêche si tu le méprises et puis tu vas attendre la chair. Ce n'est pas ça. Amen. Amen. On parle de la vie de l'Esprit qui travaille en les bases et qui l'a appelé. Amen. Amen. Donc, il dit que l'homme de Dieu arrive et dit que Dieu va faire des choses terribles aujourd'hui. Mm -hmm. Mais je veux que le Seigneur, je veux que vous fassiez une offrande que vous n'êtes pas capable de faire. Et il dit que, il dit que, il ne parle jamais presque comme ça. Mais que le jour-là, il a donné, il dit que tu viens donner une offrande que tu n'es pas capable. Ça dit qu'une offrande qui est haute, ça dit que tu es ton tour. Tu comprends? Ça dit qu'une offrande, pas, pas le genre d'offrande que Dieu ne regarde pas, mais une offrande qui va avoir de la valeur devant Dieu. C'est-à-dire que David a dit que ne veut pas offrir à l'éternel ce qui n'a pas de valeur. Donc vous avez dit que l'Esprit de Dieu qui veut la foi parfaite mm -hmm. va prendre l'argent qu'elle avait mis à côté pour une éventualité de visite médicale. Amen. Mm -hmm. Vous avez vu? Et regardez ce qui va se passer. Je vous ai parlé d'une nourriture complète. Amen. Amen. À manger. Un travail profond de l'Esprit de Dieu. Ceux qui vont recevoir la gloire de Dieu auront tout donné. Amen. Amen. À Jésus. Tout donné. Il va même prendre l'argent du carburant. Quand il arrive sur les verbes comme son abdain, mm. à la veille de son abdain, il dit que je prends tout d'abord à moi, ton cas et ton enfant, ton problème, tu mets à côté. Je viens seulement d'arriver. Hey! Mm. Alléluia. Amen. Et les femmes là, ce qui me plaît sur elles, elles sont déjà préparées. Les églises là sont déjà préparées. Amen. L'épouse de l'agneau qui va voir la gloire de Dieu est déjà préparée à donner Amen. nos plus précieux trésors, oui. sa vie à Christ. Elles sont préparées à l'obéissance. Ils ont appris l'obéissance par les choses qu'ils ont souffert. Très clair. Comme Jésus lui-même a appris l'obéissance par la souffrance. Et celui qui a souffert dans la chair a fini avec le péché. Donc, ils ne craignent pas de donner. Ils savent que Jésus se révèle fort quand Amen. on n'a plus rien. Et que la foi est parfaite quand on s'appelle oui, en Jésus. Amen. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Quand le premier mari, le premier espoir est terminé, ça se un moment qui se lève magistralement et majestueusement de son trône. Gloire à Dieu. Alléluia. Regardez comment l'Esprit va demander. Et je vous dis que le témoignage est complet. Écoute, joue le témoignage. Preach. I want you to give God an offering of faith. And I never heard him use that terminology before. Auditorium. Hey. I'll never forget this. 
And she came running down there and threw an offering into the bucket. She was three quarters of the way back and she was the first one to the bucket. I leaped off the platform and I went down and looked in the bucket. Because I'm Papa, nosy. Post. Post. Hey, L'homme de Dieu avec le, le panier. Amen. Amen. Et disant que Dieu n'a Dieu, il n'a pas l'habitude de faire ça. Amen. Amen. Frère de... C'est pour ça qu'il dit que ne juge pas vite à l'apparence. Qu'on est l'âme et l'esprit que Dieu est en train d'utiliser. Il n'a aucun gain là-bas. Amen. Aucun gain. Aucun gain. Si tu juges par la lettre, tu m'as dit qu'il est venu pour la Il n'est pas dans ça. Il dit qu'il dit lui-même qu'il était surpris que c'est la première fois qu'il arrive, il demande. Alors, il dit que, il dit que quand il a dit venir déposer les offrandes, la femme était comme trois quarts de lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prenais la position de l'hôtel par rapport à l'endroit à la fin, c'est-à-dire qu'à la dernière personne qui a la fin, elle était plus près de la porte, c'est-à-dire que de la fin là-bas. Elle était donc loin de l'hôtel où il y avait le panier. Et il dit que quand la femme qui n'avait que les 20 dollars a compris la peine de Dieu, alors, quand il faut donner une offrande que tu n'es pas capable de faire, alors une offrande de foi, voilà ce que ça veut dire. Mm. Elle a pris son enfant qu'elle avait la main, elle a donné à une femme qui était à côté d'elle. Mm. Et elle a démarré pour aller à l'hôtel où le l'homme de Dieu avait le panier. Et elle a mis un montant d'argent dedans. Mm. Le frère s'est dit qu'il a couru parce que vous voyez, Dieu était en train de l'utiliser. Mm. Et il dit qu'il était en train d'enseigner d'enseigner la foi avant la prédication. Mais Dieu a fini par utiliser cette femme pour lui enseigner la foi en lui. Et il a commencé à pleurer. Enfin, écoutez, qu'est-ce qui s'est passé? Joue le témoignage. I know what the woman had because she told me that afternoon. And when I looked in that bucket, I saw a $20 bill. I ran behind the platform and I wept like a baby. Tu comprends? Il dit que quand la femme a mis le vin de l'argent la, la, dans le panier, elle est rentrée s'asseoir. Lui, il a couru pour aller voir le, ce qui était le panier. Il a vu que c'était 20 dollars que la femme l'avait mis dans le panier. Vous avez dit que Jésus a pris même les 15 dollars du docteur, les 5 dollars, tout. Il a il mis dans le panier. Il dit que quand il a vu ça, il a quitté, il est parti se mettre à l'hôtel. Il dit qu'il a pleuré comme un enfant. On parle des femmes qui rendent le ministère à partir de la dernière position. Tu parles de quoi, frère? Tu as vu Jésus? Il peut conduire l'église à partir de la dernière position. Il peut donner le réveil à un programme à partir d'une femme qui n'est même pas partie à l'hôtel. Tu le connais? Il est arrivé, une femme qui ne sait même pas vivre. Tu blagues avec, chercher le Seigneur Jésus. Eh, mon père, il est capable de diriger l'église à partir de la dernière position. Il est terrible, il est terrible. Il va renverser toutes les fausses gloires. Ce qui va le titre, de toutes les il va le dépasser. Oh, Jésus, la force éternelle. Amen. Il va renverser l'orgueil de la force de la chair. Il va mettre sur pied la force de l'esprit. Il va élever l'humilité. Gloire à Dieu. Que le Père a béni lire le témoignage. Joue le témoignage. Écoutez. And I cried out to God. And I said, oh God. I've been trying to teach faith to this woman all week. And I said, please, Jesus, give me faith. Like I saw that woman manifest tonight. That person. Quand l'homme de Dieu a dit qu'il a fait une offrande de foi, et puis la femme a mis l'offrande, le Seigneur a touché cet homme, s'il a commencé à pleurer, il a maintenant prié que Seigneur, donne-moi la foi. Comme cette femme a manifesté tout à l'heure, la femme vient de lancer la foi. 
tout à l'heure, tranquillement, pas avec les lettres, pas avec les longs décès bibliques. <rire> il vient de leur, il vient de leur toucher. Après que si quelqu'un ne croit pas à cause de la parole, mais qui croit en voyant votre manière oui. de vivre. Ah, terrible. Ce n'est pas pour rien que l'Esprit a permis qu'il lui dise qu'il avait 20 dollars qui lui restait. Il n'a pas dit qu'il a 20 dollars qui lui reste pour te demander ton argent à toi. Il faut bien comprendre que les gens qui ont le cœur après Dieu, il y a des gens que quand tu leur dis que parce qu'ils croient que tu voulais passer, vous ne disais pas ça. Si le Seigneur lui fait comprendre parce que lui, il voit comment il va travailler après dans cette femme. C'est un, un vase, un vase d'honneur, de gloire. Je vous le témoin, mon temps est fini. You don't know whether you could do it unless you're in a similar situation. I jumped back on the platform and he started to preach. He was into his message about 10 minutes and he said, I'm being carried away in the spirit. I said, oh no. Here we go on another trip. Donc, il a plaidé pour, pour, pour la foi qu'il a eu. Tu vois qu'il avait déjà une compassion pour cette femme. Il avait déjà un fardeau pour elle. Elle dit que l'homme de Dieu a commencé à prier, à prêcher. L'homme de Dieu ne connaît pas ce qui se passe entre eux. Il y a des bombardements terribles dans la douceur. Mais terribles, frère. L'homme de Dieu là qui enseignait, Dieu en train de travailler sur lui, plaît terriblement. Il y a des gens qui croient qu'en reprenant l'homme de Dieu, c'est parler fort. C'est pas parler fort. Les gens qui ont la vraie autorité vont aller parler à Dieu. Dieu va te frapper. Toi, homme de Dieu, tu vas pleurer, venir laver les pieds des disciples. Tu connais la, la force de la prière. Tu connais la force de Jésus. Tu connais la force de l'Esprit de Dieu. Tu connais l'Esprit de la discipline. Ha, mon frère. Et de, et de, maintenant, l'homme de Dieu avance à l'hôtel. Et puis, quand il a vendu, il commence à prêcher. Dix minutes après, il dit que l'homme de Dieu dit, « Ah, Dieu est en train de me prendre que dans un voyage spirituel, dans le passé. » Alors, il dit que quand il a entendu, lui, le frère Chamba, qui avait vu la femme mettre les 20 dollars et qui a parlé avec la femme avant, il était de couleur, il dit, « Ah, oh, voilà encore maintenant. » Il dit que Dieu le prend dans un voyage je croyais que Dieu devait lui dire qu'elle prie pour la femme si du coup, mais maintenant il dit que Dieu le prend d'un voyage. Ouais, tu vois un peu voilà ce qu'il est en train de dire. Bon, écoutez. Voilà. Et dit que tout ce qu'il avait dans sa pensée, c'était seulement l'enfant là. Vous voyez comment Dieu travaille quand il veut doucement que l'enfant là soit guéri. Bon, écoutez, allons-y, Amen. I'm coming up on a white building. Oh, I know it. It's a hospital. I'm on the inside now, and I hear a lot of babies crying. It's the maternity ward. Et quand je me retrouve maintenant dans une maison blanche, euh, oh, je vois où c'est que ça va être là, il est déjà dans la vision du Seigneur. Et quand je me retrouve dans une maison blanche, euh, c'est l'homme de Dieu maintenant qui prêche, celui que Dieu va utiliser pour faire le miracle. Il dit que je me retrouve présentement dans une maison blanche. Oh, je sais c'est quoi. C'est une maternité, un hôpital où les enfants, où les femmes accouchent. Il y a beaucoup d'enfants, oui, je vois, dans cette maternité. Je le témoignage. Il dit que un petit bébé était juste né. Et il y a quatre ou cinq docteurs autour de la table. And I hear one of the doctors saying the baby won't live. Et du cas, je me retrouve dans cette maternité où il y a beaucoup d'enfants, mm -hmm. mais je vois un nouvel enfant qui vient de naître et je vois quatre docteurs mm -hmm. qui sont autour de cet enfant et un des docteurs dit que cet enfant ne va pas vivre pour voir son premier anniversaire. Quelque chose comme ça, écoutez. To see its first birthday. He said the baby was born with, this is Brother Allen talking, the baby was born with 12, 16, 20, 26 major diseases. Là, c'est Dieu qui le prend pour reconstruire l'histoire de la femme qui est en train de venir, de la femme qui est là-bas. Le Dieu tout puissant arrête la prédication et il commence son travail. Il prend son serviteur dans la réalité où lui se tient, où il a commencé le mystère. Ne vois pas.
pas les gens comme ça. Jésus est tel au jour là où tu étais, ne l'a Ne Je vais forcer la fin parce que tu ne veux pas revenir demain. Et donc, Jésus connaît là où tu étais né. Comment ça s'est passé? Ne, ne, ne joue pas avec lui. Et, et il dit que Dieu le prend là-bas. Alors, il lui dit maintenant qu'il voit un enfant qui est né et les docteurs sont autour de cet enfant. Et le docteur, un des docteurs dit que cet enfant ne pourra pas voir son premier anniversaire. Et le frère a dit que je vois cet enfant aîné avec 12 infinités. Non, il dit non, pas 12. Après il dit 16, il dit non, pas 16. Après il dit 26. Tu vois, il dit 26 infinités. Là, ça c'est la force de Dieu. Amen. Qui l'amène dans la réalité de l'action. Je vous ai dit qu'il est omniprésent. Je vous dit qu'il peut te prendre dans le passé, dans le présent du passé. Tu comprends? Très clair. Alors que tu es ici, il est terrible. On avait déjà vu ça avec l'Esprit de Dieu. Mmh. Voilà. Donc, il est omniprésent. Quand il va te juger, il va t'amener dans le présent de ton passé et il va te montrer ton mensonge. C'est comme ça qu'il travaille. Donc, ce n'est pas la peine de mentir. Il connaît tout. Il va te juger. Là, il dit que la femme est née, l'enfant est née avec 26 infinités. Allons-y rapidement. Alors, mais pause. Il dit que quand il a pris le mot 26 maladies et qu'il se rappelle bien que la femme lui avait dit que cet homme, que cette, son enfant à 26 infinités était malade, et puis, et lui aussi, il avait dit à la femme que de temps en temps, Dieu l'arrête, cet homme de Dieu, et l'amène dans un voyage dans le passé, ce qui s'est passé, pour prier. Tu vois, mm. Dieu confirme la parole de la vérité. Et c'est ce qui s'est passé pendant la prédication. Et l'homme, si, cet homme, le frère qui témoigne, et qui a vu la femme, il dit que quand il a entendu 26, il a repris son souffle. Amen. Mm. Il a dit, mon Dieu Aujourd'hui, c'est le jour de cet enfant. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, la chance est là et tombée. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est lui qui a utilisé cet homme de Dieu. Et ton puissant. Il a t'a dit que le frère, les frères qui vont aimer véritablement les soeurs. Quand quelqu'un t'aime véritablement, ta délivrance va faire sa joie éternelle. Quand tu aimes vraiment les perdus, quand Dieu les délivre, c'est la joie éternelle. C'est pourquoi la Bible a dit qu'il y a la joie au ciel pour un pécheur qui ne savait pas parce qu'ils aiment vraiment les hommes. Amen. 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 Joue le témoignage. La salle est en train d'applaudir. Mon frère. He said the doctors are wrong. The boy's alive. And he said, I see the mother getting into an old Ford, packing a suitcase, another lady. Très fort! Il dit que le docteur, le docteur attend parce que l'enfant est vivant. C'est l'homme de Dieu qui parle. Il n'était pas là quand on parlait et le monsieur s'y parlait de l'autre. Pour que les autres partent dit qu'on lui a raconté ce qui s'est passé. Ah, non. Ça, c'est Dieu qui travaille. Si la femme s'était pas là, elle va dire que, regarde, on est parti, lui dit, c'est comme a dit, toi, ce n'est pas la fausse prophétie ici. Ah, non. Ici, on parle du droit du Dieu en puissant. Amen. Très clair. Et il dit que, donc, il a dit, la, il dit que l'enfant est vivant, c'est l'homme de Dieu qui parle. Et il dit que je vois sa mère prendre une voiture. Donc, on reconstruit l'histoire. Amen. Amen. C'est l'esprit qui lui montre dont le, toute ta vie est enregistrée. Partout où tu étais, le temps me manque. Allons au point, parce que sinon, on ne va pas finir. Joue le point. Joue rapidement, parce que... Me... That old Ford's pulling into the parking lot. He said, "Lady, you're here tonight." Ma pause. Et de quand je vois la 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 frontière de Tennessee, voilà, et puis la frontière avec Alabama, donc je vois cette voiture là qui est une Ford, peut-être blanche, j'ai pas bien compris, alors qui est en train de venir au programme ici. Vous voyez comment Dieu lui montre? Hein? Et dit que je vois cette voiture qui entre dans la salle du programme. Femme, tu es ici quelque part. Amène-moi. Joue le témoignage. Bring me your baby now. 
No, that God is going to give you 26 miracles. Amen. Mais non, mais il dit que la femme là, il dit que tu es ici maintenant. Dieu t'a pris depuis ton passé. La distance qui te séparait d'avec lui et tout ça, où tu restais dans la souffrance, le miracle là, il a brisé la distance et du temps là. Il t'a mis dans son temps, dans sa position. Tu es ici maintenant. Apporte, amène ton enfant maintenant. Dieu va te donner maintenant 26 miracles. Tout de suite. Gloire à Dieu, je ne te demande pas prier. Je prends ouvrir ton micro. Nobody told me this story. I was there. I was an eyewitness to it. Personne ne m'a raconté cette histoire. J'étais là-bas. J'ai vu ça avec mes yeux. C'est ce qu'il dit. Baby in his arms. Il a pris l'enfant dans ses mains. Mama was standing over there. La maman était debout de l'autre côté là-bas. Mais pause. Pause, pause, s'il vous Pause, pause. Amen. Continue. He paced back and forth. He said, I want everybody to stand. Close your eyes. I'm standing with him, pacing with him. I said, I ain't closing my eyes. Il dit que l'homme de Dieu a pris l'enfant. Il dit que, voilà, on a porté l'enfant pratiquement entre ses mains. Et pour dire à tout le monde de fermer les yeux, on va prier. Et pendant qu'il a dit ça, cet homme, ce frère dit que non. Moi, aujourd'hui, je ne ferme pas mes yeux. Je veux voir avec mes yeux ce miracle-ci. Et Dieu voulait qu'il voie. Amen. C'est pourquoi il dit que ne marchez pas dans la chair. Dieu peut dire fermer les yeux. Et aux autres, vous ne fermez pas, c'est une désobéissance. Mais à lui, Dieu veut qu'il voie parce qu'il va aller témoigner. Amen. Concrètement, il va témoigner. Je I said, I've been waiting for this all week. I'm going to be scriptural. I'm going to watch and pray. <laughs> Darling Bishop, you know what I'm talking about, don't you? I'm going to watch and pray. And I watched. And the first thing I saw, those blind eyes, a milky color, whirlpools began to spin around. In the car, in our vessels, yeah? Et la première chose qu'il a vu, il dit qu'il a vu les, dans les yeux une boule, quelque chose qui tournait, amen, dans les yeux. Et quand il a commencé à tourner, à vivre à lui, et puis il a vu comment les yeux se sont ouverts, il a vu les pupilles et tout ça continue. De l'enfant, de l'enfant qui est dans la main. Et tout le whirlpool était gone, et je me suis regardé dans les yeux d'un bébé brun eye baby boy. Il dit que tout soudainement, les yeux de l'enfant se sont ouverts et il était en train de regarder directement dans les yeux d'un enfant nouvellement créé. Amen. Dans les yeux nouvellement créés d'un enfant qui n'a peut-être jamais vu sa mère parce qu'il n'avait pas Dieu. Jour le témoignage. The blind eyes open. I knew if God opened the eyes, I knew them deaf ears pop. And all of us, in the car, he saw that Cassidia who made a spear, and so they won't go say. And get the all of a sudden, continue to the marriage. The next thing, the arms started cracking and et, popping. In the car, the first thing that happened was that the arms started to crack. And then they cracked. That means they cracked. That means they started to tend. That means the arms that were stiff and paralyzed started to take form. Come on. The arms came out. Both of the legs 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 came out. Il dit que simultanément, les pieds sont sortis avec les mains, les bras. Amen. Ça dit que pendant que les bras s'est tiré, les pieds, on ne parle pas de la théorie. On parle de la pratique. On parle de maintenant. Amen. On parle de l'accomplissement de la parole de Dieu. Le Amen véritable. Il dit que dès dans ses yeux, les pieds ont commencé à sortir. Amen. Gloire à Dieu. Joue le témoignage bien aimé dans le Seigneur. And brought both of those legs out. Remember the boy was born without feet and born without male organs. But in the car, rappelez-vous que l'enfant était né sans pied et puis sans sexe. Dieu est en train de travailler là-bas. 
des, vers la foule, pour la Dieu, des, vers les témoins, mon frère. Et ma soeur, tu vas louer Dieu, gloire à Dieu. Merci Seigneur, pratiquement, concrètement, je dois témoignage. Here, all of a sudden, and I saw this with my own eyes, God created feet. J'ai vu, vu avec mes propres yeux, Dieu créait les pieds dans la vie de cet enfant, sur le corps de cet enfant, j'ai vu. Avec mes propres yeux, sous le témoignage. No What do you want God to do for you? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Il pose la question. Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Pose tu la question. Ça, c'est pour susciter la foi en un Dieu tout puissant. Donc, tu as parlé à l'enfer. Quel est le miracle qu'il ne peut pas faire pour que tu arrives au ciel, mon frère et ma soeur. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Je le témoignage palpitant. Jésus, qu'est-ce que tu veux? Je dis, 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 je I'm the one going to get the miracle tonight. That's what I'm here for. I'm believing God for myself. I'm going to claim this Je suis ici là pour recevoir. Amen. Tu sais, tu es là. Hallelujah. Je croyais que c'était quelqu'un d'autre qui était venu Je croyais que c'était quelqu'un d'autre qui était venu recevoir. Mais maintenant, je me rends compte que c'est moi qui vais recevoir. Dans la présence de Dieu, tout va tomber de ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Je vous le témoignage. I cannot deny God's power. Je ne peux pas refuser la puissance de Dieu, dit-il. Brother Allen put that boy down on his brand new feet. No shoes. You don't put shoes on. Clothes. Il dit qu'à le frère Allen, le prédicateur, a déposé cet enfant au sol sur ses deux pieds, mon frère. Ce n'est pas un mensonge. Eh non, je ne suis pas du mensonge. Je sens un esprit qui fait des miracles. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il a déposé. Il m'a dit tout à l'heure ce qui s'est passé. Vas-y, rapidement, bien aimé. He had no shoes, barefoot. Never saw his mama. Never talked, the tongue snapped back into his mouth for the first time. And he started taking off and running to mama. Il dit que l'enfant n'avait pas de chaussures puisqu'il n'avait pas de pieds avant. Donc on a déposé au sol. Il ne pouvait pas parler, il n'a jamais vu sa mère, il n'avait pas Dieu. Et il regarde sa mère pour la première fois. Et il va parler. Amen. Il va entendre. Il va dire quelque chose. Il va l'anticiper. Il va me poser. Il dit qu'un enfant, quand on va le déposer, il va courir. Il va faire ses premiers pas vers une mère heureuse. Vers une mère joyeuse. Oh, joyeusement joyeuse. Que Jésus a consolé. En qui Jésus a été glorifié. Il trouvait sa mère. Amen. Il dit Maman. Gloire à Dieu. La première fois. Quelle beauté. Quelle écriture. Quelle histoire. Quelle touche de l'Esprit de Dieu. Oh, Seigneur Jésus. Tu es beau quand tu t'énerves dans la grâce. C'est exceptionnel. C'est singulier. Je vais attendre un milliard de siècles pour que Jésus s'élève. Ça va compenser tous les temps que j'avais perdu Amen. dans le monde. Il va m'élever ma tête. J'espère pour l'honneur de gloire. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est vache au Voilà une femme qui 
va tuer un programme. Mm. Il a gardé le meilleur plan jusqu'à la fin, gloire de Dieu. Mm. Il a gardé la meilleure portion pour la dernière église, la force constante à son mm. Elle va clôturer le programme. Mm. Témoignage et sur témoignage, mm. gloire de Dieu. Mm. Frère, ma soeur, personne ne pouvait faire telle chose pour cet enfant et pour cette femme. Mm. Je ne jouerai jamais avec Jésus. Appelez-moi fou, insultez-moi, fuyez l'église, abandonnez-moi. Un seul mot de Jésus va compenser toutes les années perdues. Mm. Gloire à Dieu. Mm. Cherche à plaire au Seigneur. Ne cherche pas à plaire aux gens. Cherche à plaire à Dieu. Joue le témoignage. On est sur le point d'entrer dans la victoire éternelle. Joue le témoignage, bien-aimé. And he leaped into his mama's arms, and I heard him say his first words, right? said, Mama! Oh, I'm telling you something. Funny. It is bearable. That was, it is because he liked this song, Premier Mot, Mama! Les autres enfants, leur premier mot, c'était les plus, son premier mot, c'est Mama! L'affection, gloire à Dieu pour sa mère. Femme qui a cru! Plein de Dieu! Oh, Alléluia! Oh, Alléluia! Oh, et de ceux qui aiment les petits-enfants, gloire à Dieu! Oh, Seigneur Jésus-Christ, je vais chercher le Seigneur pour la vie des petits-enfants! Voilà la leçon aujourd'hui. Tout le témoignage. Il dit que c'est la plus grande nuit que je crois où j'ai assisté. Voilà que j'ai assisté. 12 wheelchairs on that side. Il dit que 12 chaises roulantes. 12 chaises roulantes de l'autre côté. Wheelchairs, a lot of them are motorcycle accidents. Il dit que plusieurs de ces chaises roulantes, c'était les accidents. Des gens qui étaient accidentés, qui avaient les, 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 les dos fracturés. Et puis, et, 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 voilà tout ça. Mais tout ce qui est. De, 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 voilà. Mm. Ils avaient des morts là-bas. Donc, il y avait porté les chaises roulantes. Il y avait des paralytiques là-bas. Alors, vas-y, je le témoignage. On dit au même jour là. Oui. No hope. Pas d'espérance à comprendre. À, à de l'autre côté, il y avait 15 euh, paralytiques, mm. c'est-à-dire que sur les béquilles. Mm. Voilà. All of a sudden, when they saw that miracle of that Et dès que tout soudainement, quand ils ont vu le miracle de cette petite enfant, mm. Amen. Everybody in the wheelchairs, nobody laid hands on them. But all of them got up like a master sergeant, commanded them to rise up, and they come out of the wheelchairs, totally healed by the power of the living Christ. Hallelujah! It is God. Pendant ce temps-là. Immédiatement, quand ils ont fait le miracle des petits enfants, sans que personne n'ait prié pour eux, sans que personne n'ait même posé les mains, ils se sont levés de leur chaise. Hey! Alléluia! Quand Jésus va te glorifier, tu vas voir ce que tu n'avais pas vu, mon frère, ma soeur. Tu ne connais pas qui tu as le privilège d'appeler. Il dit que les autres qui avaient les béquilles, j'étais leur béquille, ils commençaient à marcher. Oui, mon frère. Oui, ma soeur. C'est la même chose. 2000 ans, il faisait, il fait, il n'a pas changé, joue le témoignage, il n'y a pas de distance hein, pour lui, joue le témoignage de ma prière. Every eye left the wheelchairs and every eye went to the scriptures. Anticipation set in. God never disappointed them. Nobody laid hands on them, no human hands. And everybody in those scriptures got up and walked out. Il dit que personne n'est intervenu contre la chair, mais mm. tous ont été guéris là-bas, ce sont les mains. Mm. Par la grâce de Dieu, je tarde pour jouer un point avant de clôturer. Il y a un point de demain que vous voyez comment le Seigneur prend soin de tous ses enfants. Regarde ce qui va se passer dans la vie de cette femme. Et ah, maintenant, il va dire A notable miracle has taken place. One of the greatest, I believe, that I've ever seen. And it was precipitated by a $20 offer. All she had, she didn't buy a miracle for $20.
Man, God said, give God an offering. I hope you all did what God told you to do. Et dit que le plus grand miracle que lui a vu le frère si a fait beaucoup. Le Seigneur a fait beaucoup de miracles, le frère dont il parle. Le Seigneur a guéri beaucoup de personnes, mais il dit que le plus grand des miracles que lui a vu semble être celui-là qui a été précipité par l'obéissance de la foi d'une femme. Ils étaient tous là. Le frère dit que regardez que c'est la femme qui devient leader là-bas pour ouvrir la porte. Quand Dieu veut travailler, mm -hmm. il va garder. C'est le voyage où le Seigneur a mené l'homme de Dieu pour voir la situation particulière de cette femme qui a ouvert la porte, mm -hmm. donné. Jésus est venu, il a donné la vie, la bonne, la délivrance, la grâce à tout homme. La vie s'est donnée. Amen. Très mm -hmm. clair. Ceux qui économisent, qui en masque, doivent encore beaucoup apprendre. Jour, il y a un point qu'on va jouer là rapidement. C'est qu'une mm -hmm. minute. Mm -hmm. qu'on va prier. Mm -hmm. Une minute. Because when you give, you precipitate an offering. I mean, you participate, precipitate a miracle. Il dit que quand tu donnes, tu participes, tu précipites un miracle. Amen. Ce n'est pas dans l'âme de la prospérité que les gens donnent l'argent pour faire. Ils ne connaissent pas ce passé ici. La femme là, c'est m'a donné 20 dollars. Avec 20 dollars, ça ne va rien faire pour eux, rien. Mais pour Dieu, ça représente une source infinie. De, 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 ça signifie beaucoup parce que c'est l'amour qui est derrière et la foi qui est derrière que lui regarde. Joue le but. Say if you're obedient to God. Now that woman wrote me a letter. This is top of oh, Voilà ce que le bon quand on va prier. Mm. Et dit que cette femme lui a écrit une lettre parce qu'elle a pris avec la foule et tout. Mm. Et dit maintenant cette femme lui a écrit une lettre. Et il va lui dire, c'est ça qu'on va prier. Écoutez la lettre que la femme lui a écrite. <coughs> she went to Knoxville and she said, I don't walk to me. Just to get in. Elle aurait pu marcher, dit qu'elle aurait pu marcher même de là-bas jusqu'à ma maison, à pied, avec la force que m'aurait donné ce miracle. Amen, mon oh, frère. Tu t'imagines? De la mort, de la malédiction, à la vie, un témoignage vivant, qu'est-ce qui peut encore la reconforter? Que ça, c'est l'image d'une femme qui avait son enfant à la bonne et qui ne prend mm. la vie pour l'éternité. Maintenant, le fait que vous voyez comment Dieu a pourvu à son petit voyage. Regardez ce qui va se passer. Je ne voulais pas sauter cette histoire. J'aurais pu prier avec vous, mais le fait qu'on l'écoute, c'est très beau. Amen. Mm. J'ai encore à Dieu. Joue le témoignage. She said, but you and that preacher left early that night. And I'm standing there. And he, she said, a little woman came and shook my hand. She was so happy for what God did for me. And she said, there was a folded piece of paper between the palms. And she said, she left it in my palm. And she said, I'm so glad for you. And she looked in her palm and there was a $20 bill. And other people began to line up. And everybody that shook her hand had the same sensation between the palms. And they come by so fast, she said, I just opened my purse for the Shabbat. Gloria à Dieu! Et dit que, Frère Shamba, le jour là, vous les prédicateurs, vous êtes partis. Parce qu'il y avait beaucoup de gens. Et vous aviez beaucoup à faire. Mais moi, je suis resté là-bas. Tu te rappelles que moi, je ne pensais, mais je n'avais plus rien. J'avais donné mes 20 dans tout à Jésus. Alors, il dit qu'il est resté là-bas, elle voit une petite maman aussi, une femme, qui partage la joie, qui, avait, qui venait vers elle. Elle a salué, la femme l'a salué. La jeune, t'a dit que la femme est venue saluer cette maman qui était témoin de son miracle, qui avait eu 26 miracles. La femme l'a salué, dit que je suis très content pour ce que Dieu a fait pour toi. Elle dit que quand la femme l'a salué, elle a senti une sensation dans la main de la femme. Et elle dit que c'était un petit papier. Mm. Bon, alors, c'était un petit papier plié. Mm. Elle dit que la femme a dit, merci que Dieu mm. te bénisse. Et puis, la maman, la, la femme qui l'a donné, le petit papier plié partait. Mm. Elle dit qu'elle a déplié le petit papier et elle a vu que c'était 20 dollars. Amen. Mm. 20 dollars que le Seigneur lui avait, mm. le 20 dollars qu'elle avait déposé. Mm. Elle dit que d'autres personnes suivaient. Mm. Et puis, il a pris le il a salué et dit qu'à chaque fois qu'on l'a salué, il y avait la petite sensation dans sa main du papier qui était collé. Amen. Et puis c'était l'argent qu'on venait lui donner. Amen. Amen. Pour entrer 
à la maison. Le temps me manque, mais je vais jouer. Je vais jouer, je vais que vous entendiez sa bouche. Je voulais dire ça pour qu'on prie, mais je vais que vous entendiez de sa bouche. Joue-le. Très beau témoignage de la fidélité de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Si ça ne joue pas, on va prier. On a un petit problème là-bas. Donc, il dit que je vais, je vais, je vais arrêter. 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 Je vais Je suis content de ce que Dieu a fait pour toi. Quand elle ouvre la main, c'est l'argent. Peut-être 20 dollars. Elle met dans son truc. Elle dit qu'elle veut tous les, les, tous les biens. Elle dit que l'autre vient. Elle dit que je suis content. Ce que Dieu a fait pour toi, elle prend ses mains. Elle dit gloire à Dieu, merci. Gloire à Dieu. Mais elle ne plante que de travailler. Amen. Elle ne plante que de monter et de descendre. Jésus vient de la libérer. Jésus vient oui. d'être glorifié. Elle ne faisait que prendre pour mettre dans le sang. Elle va dire quelque chose avant qu'on ait pris. Je veux qu'il le dise au niveau oh. de sa bouche. Oh, ma soeur. <rire> Et quand quelqu'un a sa grâce et que tu l'aimais vraiment, mm. cette parole est sucrée dans ton âme. Elle dit que fraîche en bas. Ouais! Hallelujah! Amen. Oh Jésus, je vais être témoin. Du bonheur de ma soeur. Amen. Je vais être témoin du bonheur de mon frère. Amen. Oh Jésus, mon maître. Oh, le roi Amen. de gloire, le prince de la violette est jalousé. Amen. Amen. Témoin de son bonheur. Amen. Elle appelle du blodache en bas. Regarde comment je ne pas, je ne connais pas, je ne connais personne là-bas. Elle dit blodache en bas. Elle dit qu'elle s'est assise dans sa chambre d'hôtel où elle avait, elle avait déjà tout perdu, rien. Elle dit qu'elle s'est assise pour compter, s'assise pour compter l'argent là, cette nuit là, pour compter le petit le montant d'argent que Dieu lui avait donné. Amen. Amen. Regardez maintenant, joue, 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 dis-moi okay. ce qu'elle a dit. She said, I ate in three restaurants every day. Gave him three offerings every day. Paid the hotel bill. Arrête. Elle dit que regarde, frère Chamba. Il dit que elle dit que le frère Chamba lui a dit le montant. Il dit, mais il ne veut pas dire. Il dit que voilà ce qui est important. Il veut que il veut qu'on comprenne. Il dit que la femme l'avait payé l'hôtel pendant sept jours. Et puis une pauvre femme, elle peut manger trois repas par jour là-bas. Elle a donné trois fois l'offrande à Dieu par jour parce qu'il avait trois services par jour. Regardez ce qu'elle va dire à la fin. Elle dit que, elle dit que Dieu m'a renvoyé à la maison avec plus d'argent que ce que j'avais apporté. Tu comprends? Ce qui est beau, c'est très beau. On voit ici que la veuve de Salafta, elle avait tout donné et puis Jésus l'a laissé dans l'abondance. La, dans, mm. dans, 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 dans mm. Donc, ça dit que elle, elle, elle est dans, 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 dans Ça dit comme il a dit que ne t'inquiète pas, il lui a donné la connaissance de l'absence de l'inquiétude par la réalité pratique de ce qu'elle possède. Mm. Voilà la Dieu. Donc, tu vois ici clairement, il va dire quelque chose. Il va dire quelque chose. Je veux qu'il dise sa bouche et puis on va prier. Écoutons bien. And I'll never forget her P.S. P.S. Brother Shamba, you can't beat God given. Hey, Arrête! Mm -hmm. Il dit que Frère Shamba, il dit qu'il ne peut pas oublier ça. Il dit que le frère, elle a dit, elle lui a dit, elle, elle lui a dit, Brother Shamba, et lui, le frère Shamba, dit qu'il ne peut pas oublier ça. Il dit qu'il lui a dit que tu ne peux pas battre Dieu en donnant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne peux pas euh, donner plus que Dieu. Dieu ne va te donner. 
Ça dit que ton don que tu vas donner à Dieu, c'est rien comparé à ce qu'il va te donner. Donc, tu ne peux jamais donner à Dieu plus que ce qu'il va te donner. C'est pour ça qu'il a dit, you can't beat God giving. Ça va dire que tout ce que tu donnes à Dieu, c'est rien. Il va te rendre au-delà. Donc, après, la, quand vous allez faire les comptes, tu vas voir que c'est lui qui avait donné tout, plus que tout. Donc, tu n'as rien donné à Dieu. Tu comprends? Voilà ce qu'il va dire. Et puis, il a parlé que la femme là, lui avait enseigné la foi. Et voilà ben ça qui commence encore. Dans la foi, on donne. Tu comprends? Mm. Donc, c'était très bien. Il s'est dit que you can beat God giving. C'est quelque chose. Regardez qu'elle a donné et puis Dieu lui fait rentrer à la maison avec plus que ce qu'elle avait au départ. C'est mm. le symbole des personnes qui sur la terre vont donner et qui vont aller recevoir le centuple et au grand centuple au ciel avec mm. Jésus-Christ. Amen. Tu vas ouvrir ton micro maintenant pour parler à Dieu. Tu as écouté, tu as vu, tu as reçu le témoignage, la victoire de la parole de Dieu dans ta vie. Maintenant, le Fils de Dieu a été glorifié dans ta vie. L'Esprit de gloire, l'Esprit qui obtient des miracles, l'Esprit qui obtient des miracles. Ton problème est ton mail, mon frère. Et ma soeur, le temps puissant, c'est le réveil, dans sa veille, par la Dieu, sanctifie Dieu maintenant pour les miracles que tu as rescrits, pour les miracles que tu as entendus, pour ce que Jésus a décrété, qui va faire que le temps de ton esprit, de sanctifier Dieu, Seigneur, tu es le Messieur, pour les miracles que tu as fait, que tu vas faire, que tu as fait, que tu fais maintenant, mystère, tu vas Dieu, à toi maintenant, à toi la domination, la gloire, la domination, la domination, la Je 